правительство Северной Осетии состоялось заседание антинаркотической комиссии. На встрече обсуждались вопросы профилактики наркомании и проект госпрограммы противодействия незаконному обороту наркотиков на период с 2015 по 2020 год. Также были озвучены результаты третьего съезда Всероссийского молодежного волонтерского антинаркотического движения. С докладом выступил начальник управления региональной службы судебных приставов Алан Купеев. Он сообщил, что на сегодняшний день за хранение и распространение наркотических средств в колонии находится более полутора тысяч человек, а более двух с половиной тысяч стоят на учете. О работе реабилитационного центра говорил главный врач Александр Газаев. По его словам, необходимо регулярно предоставлять в республиканский центр список заключенных, у которых до окончания срока остается меньше месяца. Цель подобной практики – мотивация больных к лечению и реабилитации, а также создать соответствующий центр, задачами которого будет мониторинг наркоситуации в республике, консультирование зависимых и работа с родителями и родственниками больных. Вопросов бывает очень много, по крайней мере у родителей, вот как себя вести, например, с больным, да, наркозависимым родственникам, да, или, например, в какой реабилитационный пойти лечиться, да, потому что их, скажем так, около тысячи негосударственных реабилитационных центров, мы сотрудничаем около 30, да, но они все очень разные, все очень разные направленности. И... В ближайшее время участники встречи рассмотрят вопрос о создании Республиканского координационного центра волонтерского антинаркотического движения. В этой организации профильные специалисты будут обучать добровольцев в работе с наркозависимыми, а также осуществлять реализацию социальных проектов. Фатима Макиева, Евгений Маркин, Осетия. ТВ.